Okay, so tapos ng Bible study, balik tayo sa seminar natin na T4T. At ito ang need to discuss. What do you like about this system? What do you like about this system? Pwede ba mag-share sa inyong grupo for two minutes? What do you like about this? Sige po. Pwede mo mag-share. Okay, dadako na tayo sa next lesson. Lesson 20. Talatang isa sa buhay. Talatang isa sa buhay. Kanina, spiritual journal ang itinuro. Ngayon, lalong didinin. Talatang isa sa buhay. So, ilab- ilabas po natin ang lesson 20. Lesson 20. Binigay sa inyo kanina yung natiklop na. Ang leaders preparation na gagawin, text all group members during the week, remind them to bring their spiritual journal and Bible pagdating sa Bible study. Amos awitan, pagbibigay, pagbabasa peso dos, reminder, lahat ng follow-up, alam na natin kung gagawin, tapos sharing. So sino na gagawin? Sharing from Matthew 8 to 14. So sa linggo nakalipas, binasa nila every day, one chapter, Matthew 8 to 14. Every day, nagsulat sa spiritual journal. Pinili lang ang pangusap ng Diyos, paano isa sa buhay. Pagdating sa Bible study na ito, ang gagawin, sharing from Matthew 8 to 14. So kung maraming tao sa inyong grupo, magbuo ng grupo ng 3 or 4. Pwede rin partners. So meron kami isang Bible study, mga, mga 12 to 15 sila. Ang ginagawa namin, groups of 3 to 4. Doon sila mag-sharing. Uh, meron iba, group of six, lahat mag-sharing. So it's up to you, depending sa size ng group. Everyone shares, group partner, partner, group of three to four, maraming paraan. Basta lahat mag-share, lahat makikinig sa sharing ng iba. Tapos, ang laging-laging gagawin, yung leader ang unang mababahagi. Yan ang mali ng isang leader namin, ang laging tinatawagin niya yung pinakabago mag-share. So, Lin, Lin, hindi. Huwag Lin. Lin, ikaw muna. Ikaw muna, Lin. <laughs> so, dapat leader muna para ipakita ang halimbawa. At yung halimbawa ay simple lang, short lang. Ano yung pinakita ni Lord? Paano yung sasabuhay? Malinaw. Yan ang gagawin ng leader. And then, uh, number three, bawat isa magbabahagi. Ganon din ang gagawin nila. Sabi din dito sa number three, you may need to help group members understand kung paano nila may isa sa buhay. If you have a big group, share in small groups first. Then allow any volunteer to share with the whole group. Okay, maraming bagay dyan. Kuminsan, at this point, hindi pa rin nauunawaan nila kung paano isa sa buhay. So, kailangan patuloy magturo kung paano isa sa buhay yung talata na yan. Yan ang mahalaga, yung obedience. Bilang basa, bilang araw, paano mag-obey. Kailangan magturo. Tapos kung gagawin sa small groups, limbawa yung group of 15, a few groups of 3 to 4, ang isang method na very effective, mag-share ang bawat isa sa kanilang group of 3 or 4, at mag-share mga 10 minutes. Tapos kung sino ang gusto mag-share sa pangkalahatan, pwede na. Volunteer. At marami din mag-volunteer. Yan ang palagi namin ginagawa. So yan ang isang method na pwedeng gawin depending sa size ng group. Kung five or six lang sa group, lahat mag-share. Tapos magbibigay ng hamon. So as always, may hamon para mag-share. Yung hamon ay galing sa passage na binasa. So dito, Matthew chapter 9, kulang ang mag-aani. Uh, uh, maraming anihin, kulang mag-aani. Hamon sa kanila para, umayos, para magbahagi sila. And then as usual, sino ang babahagi na nila? And then, Halimbawa ng pagbabahagi. So kung ano ang ginawa kanina, ganon din ang gagawin ngayon. So yung leader, uh, isang ibabahagi niya sa isang hindi pa mananampalataya, galing sa binasa, Matthew 8-14, to ihahanda, papakita sa grupo, o oh, sige, babahagi, ibabahagi ko ito kay Benji. Benji, magandang binasa ko sa Matthew chapter 11. Ang magandang ipinakita ni Lord sa akin ay ganito, ganyan. So, ipapakita sa grupo, tapos yung grupo, mag-practice. Mag-practice sila, sinong tao, anong ibabahagi. Every Bible study. Every Bible study, yan ang gagawin. 
So, meron two sharings. Mag-share sila sa grupo, pangusap ng Diyos sa kanila, mag-share sa kapwa mananang plataya, and then mag-practice paano magbabahagi sa unbeliever. Kumensan, yung talatang ibabahagi sa grupo, yun din ang isi-share sa unbeliever. Kumensan, yung ibabahagi sa grupo, ni bagay sa unbeliever. Maghahanap ng iba na bagay sa unbeliever. So, yan ang ipapractice. Magpractice sila kung ano ang ibabahagi sa unbeliever. And then, as always, maghamon. Taon na yan. Magkaroon ng bagong grupo. Ipanalangin ang babahaginan. Next week, mag-sharing tayo tungkol sa ating pababahagi. And then, yung talatang isa sa buhay. Basahin po natin ito. Ang talatang ibinahagi mo kanina ay yung talatang Isa sa buhay. Isa sa buhay natin talaga sa linggong darating. Next week, magbahagi tayo kung paano isinabuhay talaga yung talata galing sa Matthew 8-14. to So yan ang hindi pa natin ginawa sa mga Bible studies. Yan ang dagdag pa. So we're building up sa talatang isinabuhay, talatang isa sa buhay. So itinuro in the previous Bible study paano maghahanap yung talatang isa sa buhay Magsishare sila dito sa Lesson 20, anong talatang isa sa buhay. So, ihanda natin sila, mga kapatid, next week. O sa week na darating, isa sa buhay natin talaga. And next week, magsharing tayo kung paano isinabuhay na. So, ipaliwanag sa kanila, ihahanda. Yan ang sadya ng lesson na ito. Yan ang dagdag, ihahanda natin sila sa ganon. Ano dan? Paano may apply at paano na i-apply na talaga. Oo. Tapos, may assignment. Assignment nila, patuloy tayong magbabasa ng isang chapter or araw Ngayong linggo, magbabasa tayo ng Matthew 15 to 21. So, tinapos nila, one chapter a day, 8 to 14. Ang bagong babasahin, 15 to 21, one chapter a day pa rin. Patuloy magsulat sa spiritual journal, apat na bagay. Pecha. For reference, anong ipinakita ni Lord sa kanila? Paano may isa sa buhay? Sinong pwede magsabi? Uh, anong apat na bagay na isasulat? Volunteer? O oh, sige, sabay-sabay. Una, Pecha, Reference, Pinakita ni Lord, Paano may isa sa buhay? Yun. Every time, yan ang apat na bagay na isasulat. Okay. Tapos, number three, assignment. Minsan pa, pumili tayo ng isang talata galing sa Mateo 15 hanggang 21 na lalo nang usap sa'yo, i-share natin yan sa next Bible study natin. Number four, ang bagong pinili mong talata ay yung bagong talatang isa sa buhay sa susunod na linggo. Yun po ang kanilang assignment. So, meron talatang isa buhay Talatang isa sa buhay. Bawat Bible study, mababahagi tayo ng dalawang talata. Number one, talatang isin ang buhay, yung dating talata na nag-share no, this Bible study. And number two, yung talatang isa sa buhay, yung bagong talata na isi-share isi ngayon, na isa sa buhay pa. So bawat Bible study, talatang isin ang buhay, talatang isa sa buhay. Okay, mga kapatid, sino-sino ang kasali sa ganitong gagawin? Sinong kasali? Panitas ang kamay kung sasali kayo sa ganito. Very good, lahat ay sasali, tayang lahat ay gagawa. Pag hindi gustong sumali, iwanan natin sila. Hindi interesado. Ah, pwede mag-encourage. Pwede mag-encourage. Pero sabi na, hindi ako sasali. Walang ganyan. Pero maraming masasabi, ako ang sasali. Pagdating ng next week, walang binasa. <laughs> Meron din ganyan. So, encouragement. Encouragement. Actually, maraming ganyan. Marami. Sa una. So, huwag kayong mabigo. Pag ganito ang assignment for the first week, ang karamihan, hindi gagawa. Ang maganda, text sila araw-araw. Kagaya ng text ko sa inyo. Check sila, araw-araw. Tapos, meron gagawa. Karamihan, di gagawa. 
Pero pagdating sa second Bible study, makikita nila na seryoso ka, mag-follow up talaga, mag-sharing talaga, the next time gagawin nila, pag talagang i-follow up mo, hindi lahat, but by the third week, halos lahat gumagawa na. So encourage talaga, Pastor Noel. Meron hindi gagawa. Encouragement talaga ang kailangan. Yung malaking encouragement ay yung gumawa. Pag siya mag-share, malakas ang dating. Oh, galing Loren, sige. Ano, Armin, gayahin natin si Loren. Ganang share ni Loren. Yan ang ating gagawin. Ganun. Okay po ba? Yeah. Okay. So, sa ating ngayon, halimbawa sa Bible study, uh, hindi nila gagawin on the spot, pero uuwi sila, gagawin nila sa mga verses na yan. Okay. Okay, ang gagawin po natin ngayon, halimbawa, ang assignment natin ay Matthew 15 to 21. Gagawin natin ngayon ay uh, magbasa tayo ng Matthew 17 tayo ngayon. Magbasa tayo ng Matthew 17 lang. Hindi natin babasahin 15 to 21. Chapter 17 lang. Buong chapter. So magsula na apa na bagay sa inyong spiritual journal o sa inyong papel. Magdisiplina na tayo. No, no talking muna. So meron tayong 12 minutes. Gagawin natin uh, Matthew 17. Tahimik lang muna. Magbasa Maghahanap ng mensahe ng Diyos sa'yo, magsulat. Sige po, mag-enjoy kayo ng inyong time kasama kay Lord. Matthew 17. Sige po. So, Lesson 21. Pakilabas, Lesson 21. Talatang isinabuhay, talatang isasabuhay. Lesson 21, ibinigay sa inyo yung natiklop na. Okay, yung leaders preparation, text all group members during the week, remind them to apply their verse from Matthew 8 to 14, and read Matthew 15 to 21. So, awitan, pagbibigay, magbabasa, reminder, follow-up. Partner, partner, magbuo ng grupo ng dalawa. Pwede po ba? Tayong lahat. Magbuo ng grupo ng dalawa. Dalawahan ngayon. Dalawa, dalawa. Page 2. Page 2. Na lahat ang isinabuhay. So ang gagawin, ikaw as leader, ikaw ang unang mag-share. Yung talata mo from 8 to 14, anong talata mo isinabuhay? Share mo sa grupo kung paano isinabuhay mo na. Hindi natin gagawin ngayon, pero yan ang gagawin sa Bible study. Pangalawa, bawat isa sa grupo, sila ay mag-share. Paano nila isinabuhay na? Yung last na nag-share last time, na isa sa buhay, ngayon, paano isinabuhay na talaga? Lahat, mag-share. Every time. May accountability. Every time, para may isa buhay. And then after that, talatang isa sa buhay, yung bago na. So sa lesson na ito, ang bagong binasa, Matthew 15 to 21. Sa lahat ng chapters na yan, ano yung isang passage na pinakamahalaga sa kanila, na isa sa buhay nila, sa linggo na darating. So ang gagawin natin ngayon, from Matthew 17 lang, kasi binasa natin kanina. So mula sa Matthew 17, ano ang talatang isa sa buhay? Ang talatang isa sa buhay po, from Matthew 17, ay verses 16 and 17. Matthew 17, verses 16 and 17. So ang kwento dito, yung mga alagad ni Jesus, Gusto nyo nang mag-cast out ng demon. Di nila kaya. Bumalik sila kay Jesus. Sabi na, yung tao may demonyo. Di namin na-cast out. Yung sinabi ni Jesus sa kanina, verse 16. O sabi ng tao, I brought him to your disciples, and they could not cure him. Tao may demonyo. Yung sabi ni Jesus, verse 17. And Jesus answered and said, You unbelieving and perverted generation, how long shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring him here to me. So, ang nakita ko dito, uh, obviously, unstated, pero obviously, nag-train si Jesus sa kanila para mag-cast out ng demon. Na-train na sila. 
kahit na-train na sila ni Jesus, di nila nagawa eh. Di nila ginawa. Pero, uh, nag-train pa si Jesus. And in the future, nagawa nila. So after the first training, siguro, after the whatever training meron, hindi nagawa. So ang nakita ko dito, kuminsan, bilang isang trainer, yung tinatrain, di nila gagawin. Di nila gagawin. Kung ganoon, magsyaga, mag-train pa, asahan, darating, gagawin. Gagawin. Pero sa una, kahit si Jesus ang trainer. <laughs> kahit si Jesus, <laughs> pinakamagaling na trainer. Ang training niya, hindi nila ginawa eh. Kaya kung ganoon, hindi ako mabibigo kung hindi niyo gagawin. <laughs> Parang ganoon, asahan. Kuminsan ganoon. Oo. Yan ang lesson sa akin. Yan ang isa sa buhay ko. Itutuloy ko ang training. Kung hindi niyo gagawin, hindi ko sasabihin sa iyo, okay lang. Kasi si, si Jesus, parang ni ganon. Sabi niyo, you, you unbelieving and perverted generation. <laughs> Siguro hindi ganon ang isa sa buhay ko. Pero anyway, ang isa sa buhay ko ay, pag hindi nagawa, pag talagang sumuko, training pa. Training pa. Gagawin ko yan talaga. Gagawin. Isa sa buhay ko yan. Okay, kayo po. Sa Matthew 17, pwede ba mag-sharing sa inyong partner? Anong ipinakita ni Lord sa iyo? Paano isa sa buhay? Uh, meron tayong five minutes para mag-share sa partner paano isa sa buhay. Okay. Okay, ngayon. Uh, halimbawa ng pababahagi. So yan, sharing. Sharing, matagal. Matagal mag-sharing. Kailangan putulin mo Pag naputo na, kasi kailangan may time pa, halimbawa ng pabaha- pagbabahagi. So ikaw bilang leader, okay mga kapatid, ngayon, mag-practice tayo, magbabahagi tayo sa mga hindi pa nakakakilala kay Lord. Gagawin ko na, halimbawa. So ang isi-share ko kay Kuya Ed, yung laging na standby sa part namin sa Brookside, ang sharing ko sa kanya, Matthew 17, verse 27. Basahin ko po. Sabi ni Jesus, go to the sea, throw in a hook, take the first fish that comes out. When you open its mouth, you will find a shekel. Take that. Ang sharing ko kay Kuya Ed, sasabihin ko, Kuya Ed, alam mo siguro, huwi na kami sa US. Iwanan namin kayo dito sa Brookside. Kasi ang, ang anak namin, bunso, magka-college na. Hati namin siya, tulungan siya mag-adjust sa buhay sa US. Kuya Ed, in college sa States, napakalaking gastos. Napakalaki. Nakakatakot eh. Pero, nangusap ang Panginoon sa akin sa binasa ko sa Bible. Sabi ni Jesus, throw in a hook. Meron nahuling isda. Sa bibig ng isda, may pera. <laughs> Kaya nabigay, nagpag-asa sa akin, Kuya Ed, inasahan ko, Diyos ang mabibigay ng aming pangailangan hanggang makatapos ang aming bunso. Yan i-share ko kay Kuya Ed. Ngayon, ang sharing ko kanina from Matthew 17, tungkol sa training of casting out demons. Yan hindi ko i-share kay Kuya Ed. <laughs> yung, yung kabiguan pag may mga seminars at hindi nagsasagawa. Kasi irrelevant kay Kuya Ed. So pumili ako ng iba for the unbelievers. Kuminsan ganun. Minsan, iba ang sharing sa kapwa manan ng plataya. Iba na for the unbeliever. So, maghahanap tayo ng natutunan na bagay i-share sa unbeliever. Marami. Marami yan. Okay. Okay, so, ayan. Halimbawa ng pababahagi. So, yan ang ginawa ko. Uh, mag-share kay Kuya Ed. Kuya Ed, malaking gastos. Nakakincur sa akin. Kayo po. Kayo. Kayo na. Uh, mag-practice kayo sa inyong partner. Isipin mo. Sinong ang believer na babahaginan mo, anong i-share sa kanya? Practice po sa inyong partner. Ang believer na siya. So, anong i-share sa kanya? Okay? Take one minute each na lang. Practice sharing. Halimbawa, ang believer siya. Sige po. Number three. 
Patuloy tayong magsulat ng apat na bagay sa ating spiritual journal bawat araw. Ng apat na bagay. Ano yung apat na bagay? Una? Pecha. Pangalawa? Reference. Pangatlo? Pang- ano yung pinakita? Pangapat? Ano yung sa buhay? Good. Alam na alam natin. And then number four, mensan pa, pumili tayo ng isang talata galing sa Matthew 22 to 28 na lalo nang usap sa atin. I-share natin yan next week sa Bible study. Yan ang ating talatang isa sa buhay sa susunod na linggo. Yon po ang ating gagawin. Napaka ganda. Yun. Maganda po ba? Talaga, talaga. Okay po ba yan? Talaga, talaga. <laughs> Galing talaga. Kakasaya talaga. Okay, ilabas po natin ulit yung lesson 21. Saglit. At yung assignment natin dyan ay babasahin sa susunod na linggo, Matthew 22 hanggang 28. Yun po ang gagawin natin ngayon para maghanda sa susunod na lesson at para kapusin ang assignment na ito, at least bahagi tatapusin. So ang gagawin po natin ngayon ay magbabasa tayo ng Matthew chapter 24. Ganon din, magsulat ng apat na bagay sa ating spiritual journal o sa papel. Pecha, reference, pinakita ni Lord, paano isa sa buhay. So chapter 24 lang bilang uh, representation ng chapter 22 to 28. Ganon pa rin, uh, tahimik lang, hindi muna mag-sharing. Let's take 12 minutes ulit. Mag-enjoy tayo ng ating fellowship kay Lord. Magbabasa, hahanapin natin ang kanyang mensahe sa atin. Okay? Sige po, gawin po natin. Walang nagpuntuhan. Sa buong panahon na yan, magaling. Okay, so sa previous lesson, ang assignment ay magbabasa ng Matthew 22 hanggang 28. So halimbawa, umuwi na tayo, nagbasa ng Matthew 22-28, pero ang binasa natin 24 lang. So tapos na yan, ngayon, dadako na tayo sa next lesson. Parang bumalik na tayo sa next Bible study. <coughs> so nasa next, <coughs> nasa next Bible study na tayo. So, para dumako sa next Bible study, ilabas natin ang Lesson 22. Lesson 22 na. Pakilabas, yung ibinigay sa inyo, na na, Lesson 22, last specific Bible study. So, ito ang paliwanag sa Bible study na ito. Leaders preparation. All future Bible study guides will follow the pattern of talatang isi ng buhay, talatang isa sa buhay. Like we did in the last Bible study, and like we will do in this Bible study. This is the last Bible study guide giving specific chapters that we will discuss. After this, there will be one generic Bible study guide that you can use for many years to come. This is our only Bible study guide. So, pampahanda sa leader na itong last na. For that, wala na. So, para malaman nila, last na. Okay? So, tuloy tayo. Uh, pag-aaralan natin ito. Ang karamihan dito, familiar na tayo. So, hindi tayo magkatagal. Meron awitan, pagbibigay, magbabasa ng Efeso dos, reminder, follow-up, tapos partner-partner. Pwede ba ba? Mag-partner-partner ngayon. Dalawahan ulit. Pwede yung partner kanina. O, bahala kayo. Partner-partner, dalawahan. <laughs> Okay, salamat po. So, ang gagawin sa Bible study, pag-usapan yung talatang isinabuhay. Talatang isinabuhay galing sa Matthew 17, ang pag-usapan natin ngayon. So, kung paano isinabuhay. Ngayon, binasa natin kanina, pero wala tayong time para maisabuhay talaga. So, imagine na lang. Imagine. Imagination. Gamitin natin ang ating imagination. Kung nakalipas ang we- one week, paano isinabuhay? Halimbawa, ako po. So, leader muna mag-share. Halimbawa, yung talata ko, chapter 17, verses 16 and 17. Pabasahin ko po ulit. Sabi dito, 
I brought him to your disciples, and they could not cure him. And Jesus answered and said, You unbelieving and perverted generation, how long shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring him here to me. So yung talatang isa sa buhay ko, isin ang buhay, gagawin ko pa ang training, training sa mga magagawa, kung hindi nila gagawin, hindi ako susuko, sisikapin ko pa. So ganito, isin ang buhay ko na. Halimbawa lang, ha? halimbawa. Isin ang buhay ko na. Nagturo ako sa isang seminar tungkol sa one another phrases. Marami sa kanila, ginawa talaga. Si Pastor Nelson, ginawa niya sa gawain nila. Si Pastor Mercy, ginawa nila. Pastor Noel, ginawa nila. Pastor Dan, ginawa. Pero si Pastor Arman, di ginawa eh. Si Pastor Romel, di rin ginawa. Si Ate Minda, di din ginawa eh. Kahit ganun, di ako mabibigo. Itutuloy ko ang training sa kanila. Sisikapi na sa susunod, magsasagawa sila yung one another phrases. Halimbawa lang yan. Halimbawa. Okay, kayo po. Ang inyong talatang isa sa buhay, Matthew 17. Halimbawa, nakalipas ang isang linggo. Pakishare sa inyong partner, paano isinabuhay. Konting arte lang, imagination. Okay? Take well, one minute, magshare sa partner, Paano isin ang buhay? Kunwari lang. Sige po. So Bible study dahil nakalipas ang isang linggo, sinubuhay talaga, yan ang ating sharing, yung actual. So salamat sa pag-aarte ngayon. Pag ganun, pag, pag ganito ang ating gagawin, mag-share kung paano isin ang buhay, mas malaking Maraming mga miyembro ay magiging doers talaga. Doers. Yan ang ating sadya. Obedience to the Word of God. Itong accountability ay makakatulong ng malaki. Okay, ngayon, dadako na tayo sa talatang isa sa buhay. So, nag-sharing tayo ang ating talatang isi na buhay mula Matthew 15 to 21. Ngayon, ang ating talatang isa sa buhay na bago mula Matthew 22 hanggang 28. So, sample lang ang binasa natin kanina bago mag-lunch. O, oh, kanina lang, kanina lang. Matthew 24. So, ngayon, mag-sharing tayo from Matthew 24 kung paano talaga, hindi arte, paano talaga isa sa buhay itong talatang ito. So, kung nung isinulat sa inyong spiritual journal, yan ang isi-share sa inyong partner. Ako ang una mag-share. Ang isa sa buhay ko ay Matthew 24, verse 46. Sabi po rito sa verse 46, Blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes. So, ang turo dito ay babalik sa Jesus. Kung sino ang kanyang alagad, kanyang mananamplataya, na nagtutupad ng kalooban niya, pagdating ni Jesus, mapala ng tao na yan. So, isa sa buhay ko, alam ko darating si Jesus, kaya gagawin at gagawin ko ang kanyang kalooban, Make disciples. Make disciples. Walang tigil. Yan ang gagawin ko hanggang may lakas. Habang buhay. Hindi mawawala. Gagawin ko. Make disciples. Kung ganoon, ang inasahan ko, sabi dito, blessed is that slave. Blessed is that slave. Hindi sinabi, blessed will be that slave. That slave. Hindi sinabi, Pagdating, pagdating ni Jesus, blessed will be ang tao na yan. Sabi dito, blessed is. Kaya kung ginagawa ko ngayon, making disciples, inasahan ko, I am blessed. I am blessed. Blessed is the disciple who is doing the will of God habang hinihintay ang pabalik ni Jesus. Yan ang gagawin ko para may sa buhay. Susunod ako sa kaloban ng Diyos. Make disciples. Walang tigil. Okay, kayo po. Paano kayo ay magsasabuhay ng talatang pinili from Matthew 24? Pwede po ba mag-share sa inyong partner? Meron po kayong five minutes lahat para sa inyong dalawa mag-sharing. Okay? Sige po. Uh, ngayon, hamon. Yung hamon. Ang hamon, gamitin natin ang Matthew 28. 18 to 20. So, hindi laging ganun, pero galing sa ating binasa. 
Binasa natin, Matthew 22 to 28. Sinako, Matthew 28, 18 to 20. So, gamitin natin. Pasayin sa mga membro, sasabihin natin mga kapatid. Sabi dito, humayo tayo. Humayo. Gawin alagad. Huwag tayong maghintay na may darating dito sa ating Bible study. Punta natin sila. Humayo. Magbahagi tayo sa kanila para maligtas. Para maging alagad, ibig sabihin, susunod at susunod sila. Buksan natin ang bagong grupo para gawin alagad, para do pa rin ang sinabi ni Jesus. Inagagawin para magbigay ng vision casting sa kanila. Tapos, sasabihin, okay, pag tayo ay hahayo, ano po ang pangalan ng isang tao na puneng bahaginan mo this week? Ang babahaginan ko, si Kuya Ed. Kayo po, kayo talaga. Sino ang isang tao na puneng bahaginan mo this week? Pwede ba mag-share sa inyong partner within 30 seconds? Ano pangalan ng isang babahaginan this week? Ang tawa ng pababahagi. Bilang leader sa Bible study, magbigay ka ng halimbawa sa membro ng grupo kung paano ikaw ay magbabahagi sa unbeliever na binanggit mo. Gagawin ko po ngayon. Kuyed. Sa so, halimbawa, lapit ako. Kuyed. Magandang binasa ko sa Bible. Sabi doon sa Bible, darating ang araw, babalik si Jesus, at mapalad ang tao kung pag dumating na si Jesus, siyang gumagawa ng kanyang kalooban. Kaya Kuya Ed, tinitiyak ko na ginagawa ko ang kalooban ni Jesus para mapalad ako, para pagdating niya, gusto ni Jesus ang ginagawa ko. Ikaw kaya Kuya Ed, pagbabalik si Jesus, Natutuwa siya sa inyong ginagawa? <laughs> Pwedeng ganun, Kuya Ed. Pwede, para maging handa. Ayan ang sharing ko kay Kuya Ed. <laughs> okay, kayo na, kayo na. Ang inyong binasa sa Matthew 24 na ibabahagi sa unbeliever na binanggit kanina. Pwede po ba sa inyong partner sabihin yung pangalan na babahaginan at mag-practice kung anong ibabahagi. Take one minute mag practice na tayo. Sige po. Kaya natin practice. Yun din ibabahagi sa hindi pa nakakakilala kay Lord. So yun pong ating practice. After that, bagong grupo. Hamunin sila. Buksan ang bagong grupo. Ipanalangin na ang babahaginan. At paalalahanan sila next week. Mag-sharing tayo. Musta ang resulta. Tapos mabibigay ng assignment. Assignment ulit. Assignment ay isasabuhay yung talata, Matthew 22 to 28. Sasabuhay na itong linggo na darating. Magbabasa tayo ng one chapter a week. Ang babasahin natin ngayon ay Marcos 1 hanggang 7. So, tapos na Mateo, tuloy-tuloy na sa Marcos. Yan ang babasahin. Tuloy na. Tapos patuloy magsulat ng apat na bagay. Pecha, reference, anong pinakita ni Lord, paano isasabuhay. And then yung last ay isa sa buhay, yung bagong talata sa Marcos 1 hanggang 7. Ganun pa rin. So yan ang assignment sa Bible study. Ngayon, sa ating talaga, ito ang ating assignment talaga, actual na assignment, na gagawin before next Bible study. Ang actual assignment natin ay, uh, this is our actual assignment sa Matthew 24 lang at Marcos 1 to 7. So yung talata natin from Matthew 24, Isasabuhay natin talaga. And next Bible study, mag-sharing tayo kung paano isinabuhay talaga. Hindi, hindi na arte. Talaga. Okay po ba? So yan, ang assignment sa Matthew 24. And then yung bagong babasahin, Marcos 1 to 7. At pili tayo ng bagong talata na isasabuhay pa. So yung uh, binasa na natin, Matthew 1 to 7, Pinasadaan ng hanggang 28. Ngayon, diretso tayo sa Marcos. Pero sa actual Bible study, lahat babasahin ng mabuti. So, yun po ang ating assignment for next Tuesday. At mag-sharing tayo next week. Okay? Sino-sino po ba ang kasali? Pakitaas ang kamay. <laughs> lahat kasali, salamat po. Mag-enjoy tayo. Okay. Yun po ang lesson para tulungan sila Last Bible study guide para may talatang isinabuhay, talatang isasabuhay. Maganda siguro, manalangin na tayo na gagamitin ito ni Lord sa buhay ng lahat ng ating mga baguhan. 
para mag-develop sila ng ganinong ugali at napakaganda ng gagawin ng Diyos sa buhay nila. Pwede po ba? Lahat ay tumayo. At balik po tayo sa page 5. Page 5 ulit. So ngayon, inisa-isa natin yung lessons 18, 19, 20, 21, 22. Uh, nakita natin yung sadya ng bawa isa. Ngayon, bago tayo magpatuloy, balikan natin yung big picture para makita natin yung daloy ng lahat ng gagawin. So meron tayong four parts sa ating mga T4D Bible studies. Salvation, four Bible studies. Uh, short-term discipleship, 10 Bible studies. Becoming a church, three Bible studies. After that, long-term discipleship. Ang sadya ng long-term discipleship ay tatlong mahalagang bagay. Our new believers will develop the discipline of hearing from God daily through their Bible reading. Pangalawa, magplano sila kung paano isa sa buhay at isashare nila sa kanilang grupo ang plano para may isa buhay ang pangusap ng Diyos sa kanila. At pangatlo, makakatanggap sila ng accountability para mag-follow up sa kanila para makatiyak na ginagawa talaga. Pag ganoon, we will develop doers of the word. Ito po ang kailangan ng lahat ng mga mananampalataya. Kailangan. Unfortunately, very few makakaranas ng ganito. Very few. Mga kapatid, maraming taon ginagawa ko na ito sa mga grupo. Nung wala pa akong house church, grupo na lang. Cell groups. Pero ngayon sa mga four years ago na sa isang house church, ganito ang ginagawa hanggang ngayon. Napagaganda. So naway ganito ang ugali na i-develop sa bawat bagong mananampalataya natin. So yung mga lessons, ang gagawin, yung uh, lesson 18, makikita nila yung kahalagahan ng salita ng Diyos at magkakaroon sila ng taktang oras, pipili ng paboritong talata. And then in lesson 19, magsimula sila, magsula ng spiritual journal. Hahanapin nila anong ipapakita ng Diyos sa kanila para isa sa buhay. Ituturo sa kanila in lesson 19 para alam nila kung anong gagawin. And then gagawin nila sa linggo na darating. Pagdating nila sa lesson 20, mag-sharing sila talaga kung anong pinakita ni Lord sa kanila at kung paano isa sa buhay. Pagdating sa lesson 21, mag-share sila kung paano isinabuhay na talaga yung sharing from the previous week at may bagong talata isa sa buhay pa. And then in lesson 22, ganun pa rin reinforcement ng concept in the last Bible study guide, talatang isinabuhay at talatang isa sa buhay. Pag ganito, magkakaroon tayo ng doers of the word, bilang atin sa Bible study, bilang makikinig, gagawin at gagawin. Yun po ang kailangan. Ano sa palagay niyo? What are some of the benefits of this method? 